Nel video di oggi andremo a vedere come funziona ChatGPT all'interno di Excel. Ebbene sì, avete capito bene, è stato integrato in un componente aggiuntivo che si chiama Excel Swift Knife, che è prodotto e mantenuto da Enrico Galli, all'interno di Excel. Quindi qui abbiamo proprio il menu che ci riporta il pulsantino Chiedi a ChatGPT. Nella prima parte di video vedremo come potremmo andare a sfruttare questo nuovo componente aggiuntivo. Quindi faremo delle domande all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale ci darà delle risposte che potranno essere delle tabelle, degli script in Visual Basic o delle formule che ci aiutano ad utilizzare Excel. Nella seconda parte del video andremo a vedere come installare questo componente aggiuntivo e come andare a recuperare la chiave di comunicazione con OpenAI. Allora, vado in piccolino. Passiamo sulla scheda Calcoli. Apriamo chiedi a GPT e qui dobbiamo inserire nel box in alto la domanda che vogliamo porre. Ipotizziamo che adesso, premo subito in via così intanto manda la chiamata, creami una tabella con le seguenti informazioni. Prima colonna città italiane, seconda colonna densità delle città. Riportami le prime 10 città con maggiore densità. Attenzione a quando fate questo tipo di domande perché attualmente oggi siamo a metà febbraio 2023, ChatGPT è aggiornato fino al 2021. Ovviamente eh, OpenAI e Microsoft che adesso eh, l'ha eh, acquistata in parte andranno sicuramente ad arricchirla di informazioni, quindi nel tempo si, eh, sicuramente migliorerà come intelligenza artificiale. Però vedete che sotto abbiamo un output, io qui avevo selezionato già di default genera output sul foglio di lavoro e ho selezionato la cella 1, quindi se facciamo esci, Vedete che qui trovo la risposta che ci ha inviato l'intelligenza artificiale. Quindi mi ha fatto le prime 10 città italiane e me le ha riepilogate in senso decrescente con la densità eh, della eh, città. Ovviamente, ripeto, i dati sono vecchi e quindi potrebbero non essere aggiornati. Proviamo a fare un altro esempio. Questa volta gli diamo in pasto una domanda che ci eh, vada a creare una funzione in Visual Basic che ci permetta di inviare un'email con il nostro strumento. Quindi lui andrà a creare proprio una routine Visual Basic che noi faremo copia e incolla di una funzione che ci permetterà di inviare email. Allora, adesso la domanda è stata inviata, ecco che ci dà la risposta. Quindi copiamo il testo negli appunti col bottoncino che è già stato preimpostato qui e facciamo esci. Adesso andiamo nel compilatore, quindi andiamo nel menu sviluppo, apriamo Visual Basic creiamo un modulo ed inseriamo una funzione che ci ha dato uh, ChatGPT. Qua su c'è un testo che spiega uh, che cosa fa la funzione, magari mettiamo un apice che così andiamo ad inserire il commento e sotto c'è la funzione. Quindi vedete che lui ha, ci ha generato in automatico lo script Visual Basic per mandare email attraverso il componente aggiuntivo di Outlook. Quindi in questo caso dobbiamo avere Outlook e un account configurato in Outlook. Però è corretto, vi assicuro che questo script è corretto, quindi va a, a inserire un oggetto di tipo Outlook e poi qui dobbiamo andare a inserire i vari parametri, quindi tu, a chi lo stiamo inviando, cc, eh, se lo vogliamo mettere in copia, in copia nascosta, oggetto, il contenuto della eh, nostra email e poi lui andrà ad inviare il eh, l'email. Se non dovesse funzionare in questo caso, che non ci spiega proprio tutto il cioè GPT, per funzionare dobbiamo andare su strumenti, riferimenti e qui dovremmo attivare la libreria per Outlook, quindi dovremmo cercare Microsoft Outlook 16, altrimenti questa, eh, questo script non funziona. Però intanto ci ha scritto tutto il codice nel modo corretto. Poi la libreria sono sottigliezze che bisogna un attimino imparare anche a conoscere, però ci ha creato lo script. Vediamo un altro esempio, andiamo sempre su Excel Sweep Knife, apriamo di a ChatGPT inseriamo un'altra domanda. Crea una funzione in Visual Basic di Excel che mi permetta di eliminare tutti i filtri applicati alle pivot del foglio corrente. Commentami anche tutti i passaggi del Visual Basic così potrò andare a capire cosa va a generare come script. E questa è una funzione eh, interessante perché se abbiamo tante pivot nel foglio elettronico potremo fare un pulsante che poi se vogliamo andare a ripristinare tutti i filtri allo stato iniziale potremo eseguire questa, questa funzioncina. Vedete che qui ha generato l'output, lo andiamo a copiare negli appunti, andiamo su esci, lo inseriamo nel, andiamo nel compilatore, quindi svelu, sviluppo Visual Basic e creiamo un nuovo modulo giusto per separarlo. Facciamo un CTRL V, qui vedete che non ha messo degli apici sul, sui commenti, ma comunque va benissimo anche così. Ecco che qui ci dice, perfetto, dichiaro una variabile, setto la pivot tables, quindi vado a, a generare, a settare questa cosa. Poi faccio un ciclo for each e ciclo finché vado ad eliminare tutti i filtri che sono applicati alla pivot. Quindi poi noi qui possiamo ovviamente andare ad ottimizzare il 
lo script in modo che sia più eh, leggibile però anche questo vedete è uno script fatto e finito e ci ha commentato tutto quindi noi ogni riga potremo andare a capire che cosa ha fatto può essere che non vi dia sempre in risposta uno script ad esempio adesso io l'ho avuto in questo modo se torno e funziona perché poi potrei andare inserisci prendo semplicemente illustrazioni forme ci metto un pulsantino così faccio un clic destro assegna macro e posso andare a selezionare la funzione, vediamo un attimino la funzione, qui la chiamata function dobbiamo metterla come sub per essere vista all'interno dei pulsanti, quindi andiamo qui, macro, assegna macro, vedete, pulisci pivot, la assegniamo, se avessi delle pivot vado qui, clicco, va a cancellare tutti i filtri. Vediamo però una particolarità, perché se vado a richiedere la stessa informazione che abbiamo appena chiesto, potrebbe essere che ci dia la risposta una risposta dif differente rispetto al precedente quindi non è detto che la risposta sia sempre uguale pur facendo la stessa domanda e eh, a volte ci dà degli script fatti bene ad esempio quello che ci ha passato adesso era fantastico molto ridotto se adesso attendiamo un attimo probabilmente ci darà uno script differente che magari è più complicato vedete che già ci sono due variabili quindi copio questo torno nel compilatore Andiamo a, a incollarlo sotto e se andiamo a vedere, vedete che, a parte questa cosa qui del commento che se la perde sempre, vedete che è leggermente differente perché qua va a definire una pivot e un item e quindi lo fa uh, funzionare in modo differente. Quindi è un attimino da provare, però ci dà lo spunto per andare a sviluppare in modo uh, semplice. Lato Visual Basic vi devo dire che funziona abbastanza bene, ci dà delle risposte, degli aiuti che sono veramente concreti. Invece se andiamo a fare una domanda differente, andiamo ad esempio a chiedere una cosa di questo tipo, crea una formula di Excel che mi permetta di calcolare la percentuale sul totale della colonna densità. Ecco che lui ci dà questa risposta, quindi ci dà D2, sum, perché lui eh, se non iniziamo a scrivere le formule in italiano ce le dà in inglese, DD100, quindi noi potremmo prendere questa formula, andiamo fuori, Andiamo ad esempio a inserire la formula che ci ha dato qui, andiamo a togliere l'apice, rimettiamolo uguale e andiamo a correggerla, quindi potremmo andare a cambiare questa posizione, la mettiamo qui, la colonna D in realtà è questa, ma voglio andare dalla C5 alla C14, poi c'è da fare attenzione perché ad esempio qui dobbiamo premere ehm, F4 per andare a mettere eh, i riferimenti assoluti in modo che sul totale rimanga sempre questo range quando poi trasciniamo giù la colonna. La, la formula quindi adesso premo invio e ci dà errore perché ci dà errore perché qui c'è scritto sam ci ha dato la formula in excel in inglese noi invece abbiamo excel ad esempio in italiano e quindi dobbiamo scrivere somma quindi dobbiamo fare delle correzioni però intanto ci dà la formula premiamo invio ecco che ci dà il risultato quindi se adesso andiamo a trascinarlo vedete che abbiamo la percentuale su ogni singola eh, riga e qui c'è stato veramente molto d'aiuto però vi lascio eh, la nota che sulle eh, formule non è molto allenato quindi se andate a chiedere delle cose particolari adesso gli richiedo questa cosa qua può essere che mi dia una uh, funzione ancora differente e magari è anche sbagliato vedete che ad esempio qui mi scrive densità eh, diviso somma densità per cento quindi lui si aspetta che qui andate a definire una uh, definizione delle celle con cui bisogna andare ad operare vedete quindi non è molto corretto sicuramente poi OpenAI e Microsoft andranno a lavorare sotto quest'ottica in modo da allenare l'intelligenza artificiale in modo che effettivamente dia eh, in risposta formule più eh, corrette. Quindi non è molto precisa, però ci aiuta molto per ottenere dei dati da inserire su Excel e ci aiuta veramente tanto sulla compilazione del Visual Basic perché ci dà proprio degli script che ci aiutano ad andare a programmare in modo più eh, semplice. Quindi questi sono alcuni esempi, provatelo, eh, smanettateci un pochino, è questione anche di imparare a fare le domande giuste all'intelligenza artificiale. Adesso andiamo a vedere come installare il software. Allora, se andate nel mio canale, quindi entrate sul canale di Lodovico di Incau, andate giù in fondo e trovate i canali amici, giù in fondo trovate Excel Swift Knife. Quindi clicchiamo sul canale di Enrico Gallo, Galli, andiamo sul, uh, sulla scheda informazioni e sotto trovate il download, quindi link download. Poi se volete fare anche una donazione a Enrico che ci fornisce uno strumento che oltre a SaGPT ha tantissime altre future, magari premete su donazione e fate una donazione anche ad Enrico, così lo stimolerete a mantenerlo sempre aggiornato e a portare sempre nuovi aggiornamenti al componente aggiuntivo. Comunque andiamo su download. Andando su download si accede al sito di Enrico Galli e qui andiamo semplicemente a scaricare l'archivio zip. Possiamo anche eh, scaricare direttamente il file XLMA. Scaricando l'archivio eh, zip, ok, lo ce l'abbiamo qui, arriva poi sulla nostra cartella. E qui che cosa troviamo? Se andiamo a fare clic destro, 
eh, estrai file, ci dà appunto la cartella e dentro troviamo tutte le informazioni. Abbiamo il file di installazione, quindi se noi andiamo ad aprire il file di installazione si apre il eh, txt che qui vi spiega tutto passo passo. Adesso ve lo faccio vedere io velocemente come funziona, quindi dobbiamo prendere questo componente, ok? andiamo su Excel, quindi dobbiamo chiudere tutte le stanze di Excel, quindi per prima cosa chiudiamo tutto, apriamo Excel, poi ovviamente nella guida c'è scritto anche come disinstallarlo e anche come eventualmente andare ad, ad integrare nuovi aggiornamenti del tool. Andiamo, apriamo un foglio elettronico a caso, è uguale. Andiamo nel menu file, andiamo giù su opzioni e andiamo qui su componenti aggiuntivi. A questo punto dobbiamo andare su gestisci qui in basso, componenti aggiuntivi di Excel e facciamo vai. Vedete che io qui ce l'ho già attivato, basterà fare sfoglia se non ce l'avete. Inserite in memoria il percorso di dove è posizionato il file che avete scaricato il zip e selezionate il file a questo punto fate ok quando fate ok comparirà qui e basterà andare a selezionarlo nel momento in cui questo uh, componente aggiuntivo è selezionato comparirà qua su un menu che vi fa vedere uh, tutte le funzionalità del, di Excel Swift Knife per far funzionare ChatGPT però serve una cosa in più perché qui eh, dobbiamo inserire una chiave di comunicazione con OpenAI, che è personale, non si può mettere una chiave comune e, utili e utilizzabile per tutti, quindi dovete andare a recuperare questa chiave. Come si fa? Andiamo nel eh, browser, quindi eh, andiamo su Firefox ad esempio, e scriviamo openai.com. Quando arriviamo su questo sito dobbiamo logarci, quindi ad esempio potremmo andare su API, che è quello che ci interessa, e facciamo sync up. A questo punto... Lui ci eh, chiederà le varie verifiche, ci loghiamo, se, ecco, ci porta questa cosa qui, quindi create un account oppure vi collegate con un account Microsoft oppure con un account Google come nel mio caso, selezionate l'account di riferimento e quando siete dentro dobbiamo andare a recuperare eh, l'API, quindi andiamo su, su Personal in alto a destra e andiamo su View API Case. Vi porta in questa pagina, vedete che io qui ho una chiave, quindi una volta che l'abbiamo presa non dobbiamo dimenticarcela perché altrimenti poi non ce la mostra più. Ma è semplice perché anche se la dimenticate poi la potete eliminare e andare a crearne una nuova. Quindi andate su create new secret key, si apre questa cosa e qui crea la chiave. Questa è la chiave che dobbiamo prendere, quindi facciamo clic su copia e diamo ok, vedete che adesso si è creata e poi potete cestinarne una perché una rimane sempre attiva. Una volta che avete messo in memoria la chiave, andate nell'Excel, andate qui in questa parte qui, cancellate tutto oppure faccia, fate CTRL A così seleziona tutto eccetera e qui fate, fate, fate semplicemente CTRL V così avrete inserito la chiave. Qui c'è anche il motore, vedete? Potete andare a selezionare il motore con cui andare a, ad avere poi un output. Vi consiglio di utilizzare il DaVinci che è quello che funziona meglio e che vi permette anche di avere i dati in tabella. Se andate ad utilizzare gli altri funzionano in modo differente, sono un attimino da capire. Però il DaVinci è quello che ho utilizzato in questo video per farvi vedere come funziona. I token sono praticamente il massimo numero di eh, token utilizzabili dalla query, quindi quando noi abbiamo una risposta non possiamo andare oltre questi, non ricordo più se sono caratteri o parole, ma comunque qui diamo il limite. Ok, quindi non ci darà più di 1000 caratteri in uscita. Se andiamo ad aumentare questo numero potremo avere più caratteri in uscita. Però con la, con la key, API key free abbiamo un limite, non possiamo andare oltre. In più, eh, da qualche giorno OpenAI ha messo il sistema a pagamento, quindi noi possiamo prendere l'API key e utilizzarla per qualche mese in forma gratuita. Poi ci chiederà un abbonamento mensile per poter andare a uh, utilizzarla uh, continuamente. Ovviamente se andate a stipulare un abbonamento con OpenAI avrete accesso uh, prioritario a tutti gli aggiornamenti della ChatGPT e le risposte saranno anche più rapide perché ovviamente avrete una priorità aggiuntiva. Ok, direi che eh, anche con questa lezione è tutto, spero sia stato di vostro gradimento, se così è lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti al canale, se invece vorrete supportarmi in altro modo magari potreste pensare di stipulare un abbonamento premendo il tasto abbonati che c'è qua sotto, compare un video che vi spiega tutto nei minimi eh, dettagli con anche tutti i servizi che offro all'interno del canale, se invece vorrete supportarmi in altro modo potreste pensare di passare per i link che trovate sotto in descrizione, fate sotto il video mostra altro, compaiono un sacco di link, ad esempio se acquistate su Amazon passate per i miei link così Amazon mi riconoscerà qualcosa, ovviamente a voi non costa niente, se invece vi serve una licenza software sempre in descrizione trovate un link a un sito sicuro per l'acquisto delle licenze, ad esempio antivirus, sistema operativo, office, quindi passate lì perché così anche lì il sito mi riconoscerà qualcosa. 
Oppure sempre in descrizione, o meglio sotto al video, trovate tutti i prodotti del merchandising con lo slogan bi for you Business Intelligence per voi. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!